ஜெய் தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு உடலே உயிரேஷோ இன்னைக்கான உடலே உயிரேஷோல உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு புற்றுநோய் சிறப்பு மருத்துவரான வேத பத்மபிரியா அவர்களை சந்திக்க இருக்கும் அவங்கள சந்திச்சு நிறைய புற்றுநோய் சம்பந்தமான விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் இப்போ உலக மக்கள் தொகையில் பார்க்கும்போது கேன்சர் வந்து இரண்டாவது மிகப்பெரிய நோயாக இருக்குது ஸோ கேன்சரை பற்றி மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே முக்கியமாக பார்க்கப்படுது ஸோ அந்த வகையில் கேன்சர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னது அதோட அறிகுறிகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம கேன்சர்னு சொல்கிறது தமிழில் வந்து புற்றுநோய்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்மலாக என்ன ஆகும்னா நம்ம உடலில் இருக்க செல்ஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அந்த செல் வந்து இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும் இவ்வளோ தூரம் தான் வளரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஸில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் லூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத் ஆகிரும் அது பாட்டுக்கு வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் வளர ஆரம்பிச்சிடும் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தனித்து செயல்படுறத தான் நம்ம கேன்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி செய செயல்படும் போது அந்த செல்ஸ் வந்து மற்ற டிஷ்யூஸ் இல்லை உறுப்புகளை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இப்போ அப்நார்மல் செல் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எந்த மாதிரியான இடங்களில் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேம் ஸோ கேன்சர்னு பார்த்தா உடலில் இருக்க எந்த செல்லை வேணாலும் எந்த ஆர்கன் எந்த டிஷ்யூ எந்த உறுப்பை வேணாலும் அது வந்து பாதிக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரெயின் ஹார்ட் இதுதான் மோஸ்ட் இம்யூன் அதாவது கேன்சர் வந்து கம்மியாக ஏற்படக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் ஓகே பிரெயினில் நார்மலாக வந்து டியூமர்ஸ் இருக்கும் பட் கேன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் அப்படி இருந்தாலுமே வந்து பிரெயின் கேன்சர்னால் அது வேற எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது உற்பத்தி ஆகி அது பிரெயினுக்கு வந்து பரவுதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஹார்ட்டில் வந்து இது பிளட் சப்ளை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அங்கே வந்து கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மற்றபடி எல்லா உறுப்புகள்லேயும் கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்க ஒரு கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த வகையில பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட வர பேஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான கேன்சரால நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணி வரதை பாக்குறீங்க சோ கேன்சர்ஸ்னு பார்த்தா பெண்கள்னா பெரும்பாலானவங்க வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் இப்போ நான் வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜன் சோ मोस्टலி வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர்ஸ் தான் நம்பர் 1 கேன்சர் वर्ल्डலயும் சரி இந்தியாலயும் சரி பார்த்தா பிரஸ்ட் கேன்சர் தான் பெண்களுக்கு அதே மாதிரி ஆண்களுக்குன்னு பார்த்தா லங் கேன்சர் வந்து ரொம்ப காமன் சோ அதை தவிர பார்த்தோம் அப்படினா புகையிலைனால ஏற்படக்கூடிய வாய் ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்னு சொல்றோம் இல்லை வந்து கர்ப்பப்பை கேன்சர் சர்வைக்கல் கேன்சர் வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் இன் உமன் அப்புறம் வா இது வயிற்று பகுதியில் ஸ்டமக் கேன்சர்ஸ் ஸ்டமக் கேன்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி தென்னிந்திய பகுதியில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி ஸோ பெண்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அது எப்படி டாக்டர் எதுக்காக அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருது அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம குறிப்பிட முடியாது பட் நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபேக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சரில் வந்து மோஸ்ட் காமன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு பார்த்தா அது பெண்களாக இருக்கு இருக்கிறது ஜெண்டர் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஜெண்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி ஏஜ் வயசு அதிகமாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகுது அதை தவிர வந்து ஹார்மோனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே மாதவிடா எந்த ஏஜில் மெனார்க்கி அட்டைன் பண்ணுறாங்க எந்த ஏஜில் வந்து மெனப்பாஸ் அட்டைன் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ வருஷம் ஹார்மோனல் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஹார்மோனல் பில்ஸ் எடுக்கிறாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் ஏற்படுத்துக்கான வாய்ப்பை வந்து அதிகரிக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து பார்க்கும்போது மெனோபாஸ் ஸ்டேஜில் இருக்க பெண்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா எல்லா பெண்களும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் ஓகே மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகுது இந்த மாதிரி மெனோபாஸ் அதுக்கப்புறமா கேன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அந்த கேன்சரை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரியான மெடிசின் இப்போ இருக்க கண்டம்பரியில் இருக்கு ஸோ எந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் சொல்லுவோம் அவ்வளோ பெட்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸு அவ்வளோ பெட்டர் அவுட்கம்ஸ் அதோட விளைவுகளும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் பிரஸ்ட் கேன்சரில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் கியூர் ரேட்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் சொல்லலாம் ஸோ நூற்றில் வந்து தொண்ணூத்தைந்து பெண்கள் வந்து இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர்னால் கியூர் ஆகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பிரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இப்போ கேன்சருக்கான அறிகுறிகள் அதில் தென்படுது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க
சிலருக்கு அந்த லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரிலாம் ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் ஸோ மோஸ் அது அறிகுறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிகளாக இருக்கலாம் லம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லை வந்து நிப்பிலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் இருக்கலாம் நீர் வடியெல்லாம் இல்லை பிரெஸ்ட்டு மேலே இருக்க ஸ்கின் உள்நோக்கி அதாவது டிம்பிளிங் டெதரிங் அந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் சில சமயம் அக்கள் பகுதியில் கட்டிகள் இருக்கலாம் ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம ரெகுலராக பண்ண பண்ண எதை எதை நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நார்மல் இதெல்லாம் அப்நார்மல்ன்றது தெரிய வரும் இப்போ கிராமம் சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கான விழிப்புணர்வு இல்லை அப்படின்னு தான் பார்க்க முடியுது அந்தளவுக்கு அவங்க அதை பெருசாக கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இப்போ நகரத்து சைடு இருக்கிறவங்கள விட ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எந்த வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது இதை தான் வந்து இந்த வருஷத்தில் நம்ம க்ளோஸ் த கேர் கேப்னு சொல்கிறது என்னென்னா நகர்ப்பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கிராமப்பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையாக இருக்கட்டும் இல்லை விழிப்புணர்வாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதை தான் நம்ம கேர் கேப்னு சொல்கிறது ஸோ நகர்ப்பகுதியில் இருக்கிறவங்க ஆமாம் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருந்ததுன்னா டக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட வரலாம் கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வும் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது அவங்க ஒரு மருத்துவ முறை இது சென்டருக்கு போகிறதுக்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இல்லை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீ ஹாவ் டு ரீச் அவுட் டு தம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நிறையா இப்போ கேம்ப்ஸ் எல்லாம் நடத்துகிறாங்க ரூரல் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து கிராமப்புறங்களில் போய் செய்கிறாங்க நிறையா தடவை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நார்மலாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் வந்து மேமோகிராம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மேமோகிராம் பஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த பஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் மேமோகிராஃபி கேம்ப்ஸ் வந்து ரூரல் ஸோ பஸ்ஸுன்றும் போது ஈஸி அங்கே போய் ஒரு ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ பஸ்ஸில் இருந்து எல்லா பெண்களுக்கும் நாற்பது வயதுக்கு மே மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து மேமோகிராம் பண்ணலாம் இன்னொரு இது மேமோகிராம் பண்ணுற வசதி இல்லை அப்படின்னா வெறும் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அது வந்து டாக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் யாராவது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் கூட செய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் அவங்க ஃபீல் பண்ணி ஏதாவது கட்டி இருக்குதா ஏதாவது அறிகுறிகள் இருக்குதான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இன்னுமே வந்து பெண்களுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்குது இது வந்து ஒரு இன்னர் பார்ட்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி வெளியில் சொல்லுவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் ரீச் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க வெளியில் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பெண்களுக்கு எப்படி நீங்கள் ஒரு டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க மேம் ஸோ அதுதான் அது அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறது இந்த இது பெண்களுக்கான நிறைய பேர் ஈவன் வந்து எஜுகேட்டட் ஃபேமிலிஸ்லேயே நிறைய பேர் வந்து இதை ஸ்டிக்மாவாக எடுக்கிறாங்க இதை பற்றி பேசுகிறதில்ல ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேமிலியில் என்னென்னா பையனும் டாக்டர் பொண்ணும் டாக்டர் ஆனால் அம்மா வந்து இதை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் பற்றி இதை பற்றி எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்க மார்பகத்தில் கட்டி இருக்குதுன்றது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சங்கோஜப்பட்டு அதை பற்றி பேசாமல் நோய் முத்தின ஸ்டேஜஸ் வந்து நிறையா பேரில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாற்றணும் விழிப்புணர்வுன்றது சொசைட்டி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தணும் அது வந்து ஸ்கூல் லெவல்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு சொன்னால் அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாக அவங்க கவர் ஆவாங்க ஸோ காலேஜஸாக இருக்கட்டும் ஸ்கூலில் இருக்கட்டும் அது மெசேஜ் ஸ்ப்ரெட் பண்ண பண்ண அது ஃபேமிலிக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம புற்றுநோய் அப்படின்னு பேசும்போது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து முன்னாடி இருக்கிறத விட ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நம்ம ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது வந்து இப்போ கேன்சர் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துமா ஸோ ஃபுட்டுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆமாம் ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது சில ஃபுட்ஸை வந்து ஹெல்தி ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லும் சில ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம ஜங்க் ஃபுட்ஸ்னு ஸோ ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் எடு எடுத்துக்கிறது எப்போவுமே நல்லது அது மாதிரி இந்த ஃபுட்ஸில் உணவில் வந்து நிறையா ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு கெமிக்கல்ஸ்லாம் இப்போ ஃபுட் ப்ராசஸிங் ப்ராசஸன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறையா வந்து இன்னும் சேஃப் கேட்டகரியில் இல்லை ஸோ அதெல்லாமே வந்து நிறையா குடல் பகுதியில் இல்லை வயிற்று பகுதியில் புற்றுநோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துது நீங்கள் ஃபுட்டு அந்த கலர்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஒரு கேள்வி ஞாபகம் வருது ஆக்சுவலாக இப்போ கேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறையா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ப்ரைட்டான கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோட்டல்ஸில் பார்க்கும்போது அந்த சிக்கன் பொறிக்கிறதுக்கெலாம் நிறைய கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரைட்டாக காட்டுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட கேன்சரை ஏற்படுத்தும் ஆமாம் ஃபுட்
ஸோ மேக்கப் அப்படின்றது கூட ஸ்கின் கேர் டைஸ் ஆமாம் இப்போ டைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து கெமிக்கல் டைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் ஆட் ஆகுதுன்றது ஏன்னா இல்லைன்னா லாங் டர்மில் வந்து அந்த ஸ்கின் கேன்சராக கூட வரலாம் இப்போ பெண்கள் பற்றி நிறையா பேசி முடிச்சிட்டோம் ஆண்கள் சைடு வரும்போது ஆண்கள் குறிப்பாக அந்த டொபாக்கோ சூ பண்ணுறது புகையிலை பழக்கம் மது பழக்கம் நிறையா இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கேன்சரால் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஸோ சொன்ன மாதிரி அதாவது ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அறுபது அறுபது சதவீதம் கேன்சர்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்டபிள் ப்ரிவெண்டபிள்னால் அதை வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி புகையிலை பழக்கத்தினால வருது புகையிலைன்றது நம்ம வந்து எய்தர் புகையிலையாக எடுக்கிறோம் இல்லை வந்து சிகரெட்டாக ஸ்மோக் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்மோக்ட் டொபேக்கோ ஆர் ஸ்மோக்லெஸ் டொபேக்கோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நிறையா பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட் காமன் வந்து மென்லேயும் சரி விமன்லேயும் சரி எஸ்பெஷலி ரூரல் ஏரியாஸில் பார்த்தா இந்த மாதிரி புகையிலைனால் ஏற்படக்கூடிய கேன்சர்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து லங்ஸ் தவிர அதாவது ஒரு ப ஒரு உறுப்பை மட்டும் பாதிக்காது இட் கேன் பி அதாவது மூக்கு நாக்கு வாய் வாய் பகுதி தொண்டை பகுதி அப்புறம் லங்ஸு இல்லை குரல் வோ ஓக்கல் கார்டு இது எல்லாமே வந்து டொபாக்கோ ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவெண்டபிள்ன்றதுனால இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஏன்னா அது மாதிரி என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ்போஷர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸ்கூல்லலாம் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு எஜுகேட் தம் டொபாக்கோவோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஏன்னா பியர் ப்ரெஷர்னால் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே கெட் அடிக்டட் அப்புறம் இட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஸோ நம்ம இதில் வந்து கம்யூனிட்டி லெவலில் விழிப்புணர்வுகள் வந்து ஸ்கூல் லெவல்லே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது மாதிரி இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து வி ஹாவ் வித் டொபாக்கோ செசேஷன் கிளினிக்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அடிக்டட் அப்படின்னா அவங்கள எப்படி வந்து அந்த புகையிலை பழக்கத்துலேருந்து நம்ம வெளிக்கொணர்வது டொபாக்கோ செசேஷன் கிளினிக்ஸ்ன்ட்டு ஸோ அதையும் நம்ம ரெகுலராக வைக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ரெகுலராக பண்ணாங்க அப்படின்னா தே கேன் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் தி அடிக்ஷன் ஸோ இந்த அடிக்ஷன் பற்றி பேசும்போது அட் த சேம் டைம் இப்போது ஆல்கஹால் கன்சம்ஷனும் இருக்குது அதுலேயும் அடிக்ட் ஆகிறாங்க அது கூட கேன்சர் வர்றதுக்கு ஆமாம் பேர் ஸோ ஆல்கஹாலுமே வந்து இது வந்து கேன்சர் காஸ் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி லிவர் கேன்சர் காஸ் பண்ணலாம் பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர் காஸ் பண்ணலாம் அதுவுமே ஒரு அஞ்சாறு உறுப்புகளில் வந்து கேன்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் காசிட்டிவ் ஃபேக்டர் இதில் வந்து என்னென்னா டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் சேர்ந்து வேலை செஞ்சதுன்னா இன்னும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இன்னும் ஜாஸ்தி ஹைலி ரிஸ்க் ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பெண்களுக்கு வந்து இப்போ மார்பக புற்றுநோய்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொன்னோம் இப்போது அதே மாதிரி இப்போது வேறு மற்ற கேன்சர்லாம் வருது இல்லை வேறு வேறு பகுதிகளில் வருது ஸோ அந்த மாதிரியான கேன்சரை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கான அறிகுறி ஸோ ஸோ எல்லா அறிகுறிகளும் சொல்ல வேண்டாம் இது பண்ண வேண்டாம் ஸோ நார்மலாக கேன்சருக்கு ஏதாவது ஒரு எந்த உறுப்பில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒரு மூணு வாரம் நாலு வாரம் மேலே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் கிடையாது அதை வந்து நம்ம எதனாலன்றத நம்ம பார்க்கணும் அது வந்து சருமத்திலையாக இருக்கலாம் இல்லை வாயிலையாக இருக்கலாம் புண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ளீடிங்காக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஈவன் நார்மல் மாத விடாயோட ஜாஸ்தி ப்ளீடிங்காக இருக்கலாம் இல்லை மலைப்பகுதியிலேருந்து ப்ளீடிங் வரலாம் ஸோ எனி சிம்டம் அது வந்து ஃபோர் வீக்ஸ் மேலே இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அது எதனால் வருதுன்றத நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணுறது அவசியம் ஸோ இந்த மாதிரியான கேன்சர் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் லைக் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஆன்டி கேன்சர் ஃபுட்டுனா என்ன மாதிரி ஃபுட்டை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம ஃபுட்ஸ்னு ஹெல்தி ஃபுட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ ஹெல்தி ஃபுட்ஸில் வந்து பேலன்ஸ்ட் டயட் ஸோ பேலன்ஸ்ட் டயட் சரி விகித உணவு ஸோ அதில் வந்து கா கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கணும் ஃபேட்ஸும் இருக்கணும் ப்ளஸ் நிறையா ஃபைபர்ஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் ரெயின்போ டயட்னு சொல்லுவோம் ரெயின்போ டயட்னா வானவெளில இருக்கிற ஏழு கலரில் இருக்கிற காய்கறிகளும் பழமும் அட்லீஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஞ்சு அதாவது மூணு காய்கறி ரெண்டு பழம் இல்லை மூணு பழம் ரெண்டு காய்கறி ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்கிட்டால் அதில் இருக்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி புற்றுநோய் இல்லை மட் எஸ்பெஷலி கேன்சரை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து
இப்போ வி ஹாவ் சமன் அதாவது சைக்கோ ஆங்காலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் அப்படின்றது டயக்னோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு இது சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரெஸ் தெர்மோமீட்டர் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது எப்படி அவங்களால் கோப்பப் பண்ண முடியுது அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் அவங்க அவங்க அதனால் பாதிச்சிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஸோ ச அந்த சம்டைம்ஸ் நிறையா மன உளைச்சல் இருக்கலாம் அதை வந்து அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அவங்க ஃபேமிலி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது சம்டைம்ஸ் மியூசிக் தெரப்பி ஆர்ட் தெரப்பி அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்டர்வென்ஷன்ஸாக இருக்கும் எப்படி அவங்கள பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கோப் ஓப் பண்ணும் ஸோ கோப்பிங் வித் கேன்சர் அது ஒரு பெரிய டாபிக் டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது புற்றுநோய்க்கு ஸ்க்ரீனிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங்னால் என்ன அது எந்த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஸோ ஸ்க்ரீனிங்னால் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நார்மலாக வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருக்குது எது இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போய் மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க வந்து பரிசோதனை பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்க்ரீனிங்னால் நார்மல் அறிகுறியே இல்லாதவங்க ஒரு சிம்டமேட்டிக் ஏ சிம்டமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஏ சிம்டமேட்டிக் பாப்புலேஷனில் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் ஆர் பரிசோதனை பண்ணால் அதை வந்து ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ கோவிட் டைத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு மால்கோ இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போகிறோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்கோ இல்லையோ காஃப் இருக்கோ இல்லையோ அவங்க வந்து டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனிங் தேர்மல் ஸ்க்ரீனிங்னு சொன்னோம் ஸோ அதே மாதிரி கேன்சருக்கு வந்து நிறைய ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ மார்பக புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் எல்லாருமே வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மேமோகிராஃபிக் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் மொடாலிட்டி ஸோ இதே மாதிரி வந்து சர்வைக்கல் கேன்சர் சர்வைக்கல் கேன்சர்ன்றது கர்ப்பப்பையோட வாயில் ஏற்படுற புற்றுநோய் ஸோ அதுக்கு வந்து பேப்ஸ்மியர் இல்லை ஹெச்பிவின்றது ஸோ ஹெச்பிவின்றது ஒரு வைரஸ் ஸோ அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பேப்ஸ்மியர் இல்லை ஹெச்பிவி கோ டெஸ்டிங் இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் புகையிலை அதாவது ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி சிடி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீனிங் மெத்தடாக ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரெகுலராக பண்ணால் இது இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து அறிகுறி ஏற்படுற வரைக்கும் சிம்டம்ஸ் ஏற்படுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கட்டி வந்து உங்களுக்கு மார்பகத்தில் ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கையில் வந்து அது தென்படும் ஸோ இதே இது நீங்கள் மேமோகிராம் பண்ணிங்கன்னா அதை கையில் தென்படுறதுக்கு முன்னாடி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மூணு மில்லிமீட்டர்லேருந்து அதை பிக்கப் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்க்ரீனிங்கோட அட்வான்டேஜ் வந்து மிக துல்லியமான மிக ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போதே அதை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்போ அது ட்ரீட்மெண்ட்டும் பெட்டராக இருக்கும் ரிசல்ட்டும் கியூரும் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ கேன்சர் பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே சொன்னீங்க ஸோ எந்த கைண்ட் ஆஃப் கேன்சருக்கு சர்ஜரி தேவைப்படும் சில இதை மெடிசின்லேயே குணப்படுத்துகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ எந்த இதுக்கு எந்த விஷயம் தேவைப்படும் மேம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சாலிட் டியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் சர்ஜரி தான் பண்ணுவோம் இதே இது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில் எல்லாமே வந்து மெடிசின் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீமோ தெரப்பி இல்லை டார்கெட்டட் தெரப்பி இல்லை இம்யூனோ தெரப்பியாக இருக்கலாம் சில கேன்சர்ஸ் லிம்ஃபோமா லிம்ஃபோமான்றது வந்து நெறிக்கட்டிகள் உடம்பில் வந்து நிறையா இடத்துல வந்து நெறிக்கட்டிகள் இருக்கும் ஸோ நெறிக்கட்டிகளில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் இல்லை பிளட் கேன்சர்ஸ் ரத்த சம்பந்தப்பட்ட புற்றுநோய் இதுக்கெல்லாம் வந்து சர்ஜரி இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் அதில் வந்து நம்ம மெடிசின்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது நம்ம உடம்பில் ஏற்படுற எல்லா கட்டிகளுமே கேன்சர் கட்டிகளாக இல்லை நார்மலாக ஒரு கட்டி வந்தாலே நம்ம கேன்சர்னு ரொம்ப பயப்படுவோம் சில இடங்களில் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்குறது ஸோ எனி க்ரோத் அதை வந்து நம்ம கட்டின்றோம் எந்த இடத்துல எது க்ரோத்தாக இருந்தாலும் கட்டி ஆனால் எல்லா கட்டிகளும் கேன்சர் இல்லை ஓகே ஸோ டியூமர்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பினைன்னு இன்னொன்று மெலிக்னெண்ட்டு ஸோ பினைன் வந்து நான் கேன்சரஸ் கட்டிகள் அது வந்து க்ரோத் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அதோடய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகும் அது வேற எங்கேயும் பரவாது ஸோ அந்த மாதிரி இதை தான் நம்ம பினைன் கட்டிகள் கொழுப்பு கட்டின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொழுப்பு கட்டி லைப்போமான்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பினைன் டியூமர் ஸோ நார்மலாக அஞ்சு சென்டிமீட்டர்
ஸோ இப்போ கேன்சர் இல்லாத ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நம்ம வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரியான ரொட்டீன் வந்து நம்ம இப்போ இருந்தே ஃபாலோ பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் மேம் ஸோ நம்ம கேன்சரை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா ஸோ நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு கேன்சர் பற்றிய விழிப்புணர்வு வேணும் நமக்கும் வேணும் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம அந்த விழிப்புணர்வை வந்து ஏற்படுத்தணும் ரெண்டாவது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிக்கணும் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து டயட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்னொன்று வந்து வெயிட் கெயின் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு நம்ம முக்கோணமாக பார்க்கணும் நம்ம நம்ம உணவு முறை அப்புறம் நம்ம இது எக்ஸசைஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்து நடக்கிறோம் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது ரெண்டும் ஒழுங்காக இல்லைனா நமக்கு வெயிட் கெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடல் பருமன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற உணவை வந்து சரிவிகித உணவாக வச்சுருக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்ற போது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரமாவது எல்லோரும் நடக்கணும் இது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓட மினிமம் ரெக்கமெண்டேஷன் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்றது நடந்தால் போதும் வாக்கிங் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் திங் டு டூ அட்லீஸ்ட் நடக்கணும் அப்படி இல்லையா யூ கேன் எனி எக்ஸசைஸ் ஸ்விம்மிங்காக இருக்கலாம் ஜாகிங்காக இருக்கலாம் சைக்கிளிங்காக இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டு இல்லை ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை ரெகுலராக பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டும் ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா உடல் வெயிட் அதாவது உடல் பருமன் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் அது அதுவும் வந்து கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து கம்மி பண்ணுது இது ரெண்டு மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு ஸ்க்ரீனிங் ஸோ எந்தெந்த டெஸ்ட்டு நம்ம எந்தெந்த கேன்சர் வந்து ஸ்க்ரீனிங்கால் டிடெக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை நம்ம ரெகுலராக மேற்கொள்ளணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர்னால் மேமோகிராம் பண்ணணும் சர்வைக்கல் கேன்சர்னால் பேப்ஸ் மியர் பண்ணணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்பாவது பண்ணணும் அதில் வந்து மேஜர் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து கவர் ஆயிரும் ப்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷனும் பண்ணணும் அதை வந்து ஸ்க்ரீனிங் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் பட் அதுவுமே நல்ல பயிற்சி ஏன்னா ப்ரெஸ் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணால் நம்ம என்னென்ன அறிகுறிகள் ஏன்றது நமக்கு தெரியும் ஃபோர்த் என்னென்னா இன்கேஸ் ஏதாவது அறிகுறிகள் வந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகணும் டயத்தை வீணாக்காமல் உடனே மருத்துவரை அணுகணும் ஸோ இது ஒன்று இருக்குது இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா குடும்பத்தில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பாரம்பரியமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஹெரிடிட்ரியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நூற்றில் பத்து கேன்சர்ஸ் வந்து ஹெரிடிட்ரியாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எதர் அப்பா சைடோ இல்லை அம்மா சைடோ ஸ்ட்ராங் ஃபே கேன்சரோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜீன் டெஸ்டிங் பண்ணி ஸோ ரிஸ்க் அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதற்கான வழிமுறைகளை இல்லை தற்காப்பு முறைகளை மேற்கொள்ளணும் டாக்டர் இப்போ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் ரொம்பவே ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்தது குப்புறப்படுத்தா ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அது ஓகே ஸோ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர்ன்ற மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ஸோ ஜெண்டர் ஏஜ் சில ரேஸஸ் ஜியூஷ் ரேஸ் அப்புறம் வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வெயிட் கெயின் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டயட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் ஹெரிடிட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் தான் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் டாக்டர் இப்போ கேன்சர் அப்படின்னு பேசும்போது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் நிறையா சொல்கிறாங்க ரேடியேஷன் கீமோ தெரப்பி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர் ஆக்சுவலி ஸோ கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறதில்ல வெறும் சர்ஜரி ம வச்சு மட்டும் கியூர் பண்ண முடியாது இல்லை வெறும் கீமோ தெரப்பி மட்டும் வச்சு கியூர் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம மொடாலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தா நிறையா இருக்குது ஒன்று வந்து சர்ஜரி ஒன்று வந்து கீமோ தெரப்பின்னு சொல்கிறது மெடிக்கல் ஆங்காலஜி ஸோ அதில் கீமோ தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பி டார்கெட்டட் தெரப்பி எல்லாமே இன்க்ளூடட் மூணாவது வந்து கதிர்வீச்சு முறை கதிர்வீச்சு முறை தான் ரேடியேஷன் ஸோ ரேடியேஷன்லேயும் நிறையா டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேன்சர்ஸ் ஒரு தொண்ணூறு வித நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேன்சர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாமே சேர்ந்து வரும் அதாவது சர்ஜரியும் பண்ணணும் கீமோவும் கொடுக்கணும் ரேடியேஷனும் கொடுக்கணும் ஏர்லி கேன்சர்ஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கேன்சர்ஸ்னால் கீமோ தெரப்பி மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு பகுதியிலேருந்து ஒரு உறுப்புலேருந்து இன்னொரு ஒருக்கு போயிடுச்சு உறுப்புக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி இல்லை சர்ஜரி பண்ணி அதோட ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ண
ஓகே ஸோ நிறையா டைம் பேஷண்ட்டே சொல்ல மாட்டாங்க புற்றுநோய் இருக்குன்னே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இவங்களாம் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அது வந்து மன ரீதியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபைனான்ஷியலாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொக்னோசஸாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ குடும்ப சப்போர்ட் இல்லாமல் கேன்சரை வந்து டீல் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப க கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சர் டேவை வந்து அனுசரித்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் சொசைட்டியில் ஏற்பட்டால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ இந்த மூன்று வருஷமாக நம்ம தீம் வந்து வேர்ல்ட் கேன்சர் டேக்கு வந்து ஃபெப் ஃபோர்த் வந்து வேர்ல்ட் கேன்சர் டே ஸோ இந்த மூன்று வருஷமாக வந்து நம்ம க்ளோஸ் த கேர் கேப்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேர் கேப் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமில் வந்து இருக்கிற குறைபாடுகள் இல்லை இடைவெளிகள் அதை எப்படி வந்து நம்ம தீர்க்கணுன்றதான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் சில இடத்துல கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல இன்சூரன்ஸ் ட்ரிவனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து ரெண்டுமே கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது இன்சூரன்ஸும் இருக்குது ப்ரைவேட்டும் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி கைட்லைன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலை நாடுகளில் வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேலே தானே மேமோகிராம் பண்ணணுன்றது வந்து அவங்க இதாகவே பண்ணுறாங்க மேமோகிராஃபிக் ஸ்க்ரீனிங்காக பண்ணுறாங்க வேறஸ் இப்போ இந்தியாவில் வந்து அது ஸ்க்ரீனிங் மொடாலிட்டியாக இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணலை நம்ம ஆப் நம்ம போய் வேணால் நம்ம பண்ணிக்கலாமே தவிர இந்த மாதிரி எல்லோரையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணணுன்ற பாலிசிஸ் வந்து கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல இருந்தால் அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீனிங் மொடாலிட்டி இருக்குது இதே இது இன்னொரு நாட்டில் இருந்தால் இல்லை ஸோ அதுவே அவங்க வந்து கேர் கேப்பாக சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வயசானவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ நார்மலாக இருக்கவங்க ஒரு யங் ஏஜில் இருக்க ஒரு நாற்பது வயசில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு எழுபது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நார்மலாக வயசானவங்களுக்கு தான் கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற நிலமையில் என்ன ஆகுது இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்காங்க பசங்க பிள்ளைகள்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ பெற்றோர்கள் இங்கே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து வயசு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு போய் ஸ்க்ரீனிங்கும் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருந்தால் கூட டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கே அவங்க இன்னொருத்தர் நம் நம்பி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ ஏஜாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜெண்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ரீஜன் ரீஜன்னால் இப்போ எங்கே இருக்கிறோன்றதை பொறுத்து இல்லை சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்தந்த சேலஞ்சஸ் தான் நம்ம கேர் கேப்ஸை வந்து உருவாக்குறதே ஸோ இந்த சேலஞ்சஸை வந்து இண்டிவிஜுவல் லெவலில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஹாஸ்பிட்டல் லெவலில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொசைட்டி லெவலில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட் லெவலில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அண்ட் என்ஜிஓஸ் லெவலில் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் கம்யூனிட்டி லெவலில் ஸோ ஒவ்வொரு லெவல்லையும் நம்ம இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்தால் தான் இந்த கேர் கேப்ஸை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியும் கேன்சருக்கு இவ்வளோ பெரிய விழிப்புணர்வு தேவைப்படுது அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க கண்டிப்பாக மக்களுக்கும் அது புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நன்றி நேர்களை இதே மாதிரி வேறு ஒரு உடலை உயிரிழ சந்திக்கலாம் அது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது ஜி தமிழ் நியூஸ்